Moshi hapakosi kuwa na moto. Miongoni mwa mafanikio tuliyoyapata tukiwa hapa shuleni ni kufanya vizuri kitaaluma katika mtihani wa upimaji kidato cha pili na kushika nafasi nzuri ya ufaulu katika ngazi ya wilaya. Vile vile tulishiriki kazi mbalimbali mbali, kama mradi ya shule na kuweka mazingira yetu katika hali ya usafi kwa kupanda maua na bustani za mboga mboga. Ndugu mgeni rasmi. Ndondondo si chululu. Licha ya mafanikio hayo kuna changamoto ambazo zilikuwa zikitukabili tukiwa hapa shuleni. Miongoni mwa changamoto hizo ni ukosefu wa matundu ya vioo, ukosefu wa maji safi na salama, ukosefu wa darasa, chumba cha kompyuta. Na kupelekea kushindwa kushindwa kujifunza somo la tehama kwa vitendo ili hali ulimwengu leo hii unaendeshwa na tehama Ndugu mgeni rasmi haba na haba hujaza kibaba Tumeamua tuitane leo hii ili tufanye halambe ya ununuzi wa kompyuta ili kuweza kutatua changamoto ya ukosefu wa darasa la kompyuta ili kila mwanafunzi aweze kujifunza kwa vitendo kwa wadogo zetu wanaobaki ndugu mgeni rasmi kama waswahili wasemavyo ngombe akivunjika mguu hulegea ulejea zizini na mtakacho ufunguni shati ainame tunaomba utuunge mkono kwa kutufanikisha kupata kompyuta 40 kuanzisha darasa la tehama maana tunao walimu wenye ujuzi wa kutufundisha kwa vitendo ndugu wazazi pamoja na wananchi wote kwa ujumla wa kijiji hiki cha Katumba Songwe awali ya yote nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu aliyetuwezesha kuwa wazima siku ya leo Bwana Yesu apewe sifa ndugu mwenyekiti wa bodi pamoja na mambo mengine kabla ya kupitia risala naomba kwanza nianze kwa kushukuru uongozi pamoja na bodi yako kunipa nafasi hii ya leo adhimu ya kuwa mgenerasi na nashukuru bodi yako ni kati ya shule chache Tanzania ambazo ndinipa mwaliko mapema sana kwa mgenerasi ni hapa kwa simu lakini baadaye kwa barua nimeshindwa kukataa kwa sababu nilipewa taarifa hii mapema sana kama alivyosema mwenyekiti wa bodi mimi kwa majina naitwa Baraka Ulimboka Mwamengo ni mkurugenzi ya kampuni ya Basai General Surprise Limited inaojishughulisha na kujenga miundo mbinu ya barabara ndani ya wilaya yetu na mkoa wa Mbeya lakini Tanzania kwa ujumla. Makao makuu ya ofisi yako Sumbawanga. Lakini pia mimi ni mjumbe wa kamati ya siasa wilaya Sumbawanga mjini. Lakini pia ni mjumbe wa mjumbe wa uchumi na mipango jumuiya ya wazazi mkoa wa Mbeya. Kwa hiyo mimi ni mwanakiera nimeupata mwaliko huu mapema kwanza nimshukuru Mungu sana kwa sababu kufika salama ni jambo kubwa sana maana tulipanga kwa hali ya kibinadamu Mungu mwenyewe ndo ameweza kutufundisha siku ya leo sio kwa akili zetu wala sio kwa uwezo wetu bali Mungu mwenyewe ndo katufundisha siku ya leo kwa hivyo hatuna haja ya kusema maneno mengi zaidi ya kumshukuru yeye aliyetuwezesha kufika siku ya leo Ndugu mkuu wa shule waitimu watoto waitimu wazazi mabibi na mabwana niombe tu kuwapongeza sana vijana wetu waitimu wa siku ya leo Nimepata taarifa yenu hapa mlikuwa zaidi ya watu 140 na 140 na, na, na tatu lakini leo mnaitimu wanafunzi 84 
Nye ndiyo majemedali wakatumba sombo Hongereni sana Ndugu mwenye kiti pamoja na mkuu wa shule Katika miaka minne ya watoto hawa Walilewewa kwa maadili ya pasayo ukiwa hapa wakiwa hapa shuleni Lakini leo wanaondoka na wanawaitimu Kwa hiyo tunahaja kubwa wazazi pamoja na walezi wa watoto hawa Uwapongeza sana sana kwa na mabola waliwe Ya kujali shule, kuiona shule na kutii Yale maandiko matakatifu ya liandika kuwa usi Usiache ilimu wakaenda zake katika kitabu cha mitani Watoto hawa wametimiza hilo Kwa kumaliza kidatu cha nini kama sehemu na maisha yao ya ujana wao katika kuitumikia elimu ya shule ya sekondari. Hongereni sana. Ni pamoja na kuwapa hongera hizo ni waase mambo machache mnaoenda kuitimu. Leo naitimisha safari yenu ya miaka minne. Mlikuwa chini ya uangalizi mkubwa wa wazazi wenu. Wazazi walikuwa na wafokea, walimu walikuwa na wafokea. Leo kwa sehemu ndogo sana Siwezi kusema sehemu kubwa mngekuwa mnaitimu kidato cha sita mnaenda vio vikuu tungesema mnaenda kujitegemea lakini kwa sehemu mnaenda kujitegemea sasa huko ulaiani tunawataka watoto wenu hatuwaombi tunawataka nendeni mkaishi kwa hekima na busara na zaidi hekima impendazayo Mungu miaka minne mlioishi hapa Mlikuwa mnaogopa kulikuwa na viboko Mlikuwa mnaogopa kulikuwa na changamoto mbalimbali za kuwai Lakini leo kwa miezi hii michache ambao mnaenda kusugiria matokeo Hebu neendeni mkitambua kuwa wazazi hawa Wameuza vitumbua, wameuza michicha, wametafuta fedha ili wewe usome Sasa katika kusoma huko, usirudi nyumbani ukainua mabega Kuna watoto wetu wamekuwa kimaliza kidato cha nne wanarudi nyumbani wanaanza kuwa wao ndio viongozi wa familia. Hilo halitakiwi na wala halipendezi. Katika maandiko matakatifu ukisoma hakuna hata sehemu moja ambayo mzazi anaweza kawa chini hata kama una elimu kubwa. Kwa hiyo elimu ndogo sisi tunasema ndogo lakini kuna wazazi ambao wamewatuisha ndo kichwani wamewahi wamefanya nini wameuza vitu ili wewe upate elimu lakini leo baadhi yenu wataenda kuanza kuwasumbua wazazi kuwaona wao wamesoma sana kuona wao ndio watawala wa zile familia lakini mzazi hakuna kitu kizuri duniani ili uishi duniani kwa amani na upendo usimkwaze mzazi wao enendeni nikaishi na wazazi wenu kama mlivyokuwa masomoni muende mkawanyekee wazazi wenu kama mlivyokuwa masomoni mtaona baraka neema kubwa mtapata kutoka kwa Mungu ambazo Mungu ametuahidia tukitina kuamini hatutakuwa vichwa hatutakuwa mikia tutakuwa vichwa hatutakopa bali tutakopeshwa hatutakopa bali tutakopesha pamoja na mambo mengine leo Mmeniomba jukumu moja na kuchangizo Hilo nitalifanya badai kwanza Lakini kwa kufuata kitengo cha elimu tu peke yake Nimesoma na kupitia tarifa ya mwalimu Ameniambia kulikuwa na zero nyingi Lakini mwalimu fika form 4 Mwalibadilika sana Sasa mimi na amini Katika hilo Mungu tunaye muamini Hata zile zero zikazidi kupungua Mkuu wa shule mimi na amini zikapungua hata kama wamefanya mitiani lakini naamini zitapungua. Kwa hiyo mimi leo kabla ya mambo mengine cha kwanza kwa wanafunzi naomba niahidi kwa kila atakayepata A ya hesabu, physics na chemist atakayepata A mtamzawadia shilingi laki moja. Bila kujari bila kujari idadi yao hata wakiwa kumi ndio shilingi milioni moja kwa wale kumi wataka upata A ya masomo ya science Nomba mwalimu, una contact zangu Nomba hilo, liwe kwenye kumbu kumbu zangu Na tunamini hapa atutoi ahadi Ahadi ni ndazili kwa mungu Kwa hiyo mimi naamini Lakini pia, hapo wapo kwenye taaruma, nirudi kwa wale wanoe ndelea 
wale wa kidatu cha tatu kuna binti hapa amesema mwaka 24 atafanya jambo zuri sana nadhani ni ameahidi kufanya vizuri sasa yule mtoto kwa sababu amesema atapata division 1 kwa division 1 yeyote atakayepata yule mtoto aliyeimba hapa mtampa shilingi 100 kama anatekeleza yale maneno kwa sababu tunasema maneno yanaumba kwa na sisi tuna haja ya kumuombea kweli apate division 1 yule aliyeimba wivo hapa siku ya leo enda kwenye jambo lingine ambalo ni juu ya changizo kama risala yao ilivyoomba hapa niende kwenye risala moja kwa moja wameomba kompyuta 40 ndio changamoto yao kubwa niombe wazazi ambao leo tuko pamoja hapa mimi tu ni sehemu ya kusema chochote lakini leo Naomba wazazi wote wote kwa umoja wetu. Kabla sijasema mimi nitaleta nini kutoka kwenye kampuni yangu kama nilivyosema niliambiwa mapema sana kwenye kituo cha bodi kwa kama kampuni nasi tumejipiga piga kidogo ili kuchagia katika kile kiwango ambacho wamesema. Lakini niombe chombo hapa kiwekwe kwa dakika kama tano hivi Naomba tupige changizo hapa ili tupate chochote. Ndaniwia radhi. Mimi mmesema mimi cha kwangu nimekuja nacho. Lakini cha wananchi wa Katumba, cha wazazi hawa, kwenye kitu wa bodi, cha wazazi hawa, tupate angalau kidogo. Sijui nitaje kwanza mimi au ndo tupate kidogo cha kweli. Eh? Wananchi tusemaje? Tutaje cha kwetu. Tutaje cha kwetu wepesi sana kusema kutoje cha kwe na shukuru naomba mimi kwa sehemu kwa kuanzia bodi yangu ya wakurugenzi wa kampuni ya basai general surprise tutachangia computer kumi dene shamani ya shilingi milioni tatu ambazo nisazitua kwa awamu mbili awamu ya kwanza tuakabizi computer tano kabla ya tarehe 15 awamu ya pili tutakabidhi kabla ya tarehe 15 Januari kompyuta 5. Kwa jumla tutachangia kompyuta 10 kama kampuni ya Basai General Surprise. Hii sio ya kuwa tuna hela sana. Sikukuu tunachofanya ni kumuunga mkono juhudi za Mheshimiwa Rais kama wadau wa maendeleo lakini pia kama wadau wa maendeleo ndani ya wilaya ya Kiera. Kuna kwa hukumu yetu Kwa hiyo mimi ni kusii mkuwa shule Unapo waona watu wengi wanaotoka katumba songo hii Walio soma shule hii Kasi waombe michango huko Ili tuungane pamoja kuijenga kira yetu Kwa kwa shule Sana Sana Kwa michango yenu mkubwa ambayo mmeutoa Na amini Wana katumba songo mmenibariki sana Jumla ya fedha hiyo patikana Pamoja na ahadi Tumepata kama ifuatavyo <coughs> Computer kumi kutoku kwa mkoni lasini Makofi na bigene gene chofazari Safi Tumepata pamoja na ahadi Na computer pamoja na kila kitu keshi Shilingi milioni moja Lakitisa na F10 miyakano Kwa makofi na bigene gene Milioni moja Lakitisa na F10 miyakano Lakitisa na F10 miyakano Kesh 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 hapa tumepata shilingi Lakisaba na F10 miyakano Lakisaba F10 miyakano Kwa hiyo leo Nikichukua zile computer Kumi Nikichukua milioni moja na lakitisa na F10 miyakano Tuwana kwa lakitatu Tumepata computer kati Tumepata computer jumla Sita Kwa jumla naomba leo mkua shule Nikamuke kuwa kwenye alambe hii Tumepata jumla ya computer kumi na sita Bakofi na vikere gere tafazani Safi mkua shule Aida kampuni yangu ya basai Uchukwe na kasiku wa shukuru sana kwa kutunga mkono katika kikiri Nugu mwenye kitu wa bodi 
Mimi naamini ahadi zote zilizotolewa hapa zitakuwa zimetekelezwa ifikapo Januari ili watoto tutakapofungua ile darasa lianze rasmi la kwanza.